A reação química, gente, nela os compostos orgânicos realizam suas reações através de ruptura e formação de ligações. Primeira coisa que você tem que entender é que tudo começa com uma quebra. E tem dois tipos de ruptura, gente, que nós chamamos também de cisão. Quais são os dois tipos? Nós temos a cisão homolítica e a cisão heterolítica. Homolítico vem de homogêneo e lítico é quebra, quebra homogênea. Na cisão homolítica, os dois átomos que compartilham um par de elétrons, você tem a quebra homogênea, cada átomo fica com um elétron. E na heterolítica, o nome já diz, quebra desigual, diferente. Então, o par de elétrons fica só com um dos átomos. Vou te mostrar com mais detalhe isso. Por exemplo, gente, ó, cisão homolítica. Repara, eu tenho aqui a ligação de A com A. Aqui eu tenho A com seu elétron e A com seu elétron. Eles estão compartilhando um par de elétrons. E repara, houve então uma ruptura, uma quebra aqui, na qual o A ficou com um elétron e o outro A com outro elétron. Foi quebrado homogeneamente o par de elétrons da ligação. Só que então a gente diz, gente, que houve formação de radicais livres. Agora, fazendo umas correções de coisas que eu ando lendo... Veja bem, a cisão homolítica não ocorre só em moléculas apolares. A gente fala, ah, ocorre nas moléculas apolares. Claro, ocorre mais nas apolares, mas não somente. Na verdade, o que vai dizer, gente, o tipo de quebra que vai ocorrer, são várias conjecturas. É todo um cenário de quem são os reagentes, quem é que ataca esse reagente, quais são as condições do meio, temperatura, luz, pressão. Isso tudo vai fazer a, a, a quebra ser homogênea ou heterogênea, tá, gente? Então, aqui formam-se radicais livres. Um radical livre, gente, ele é altamente reativo. Isso aqui eu estou escrevendo para você ter coisa escrita na nossa aula. A ruptura cisão homolítica, então, gente, ela acontece através da luz, do calor e dos próprios reativos, dos reagentes que contêm elétrons desemparelhados, como o oxigênio e produtos de decomposição de peróxidos. Gente, e é comum essa reação acontecer em fase aquosa. Por exemplo, aquela reação de hidrobromação, do, de alcenos a, a, com base nos peróxidos, lembra que inverte a regra de Markov e Nikov? Para quem já estudou isso, é, vai lembrar. Quem não estudou ainda não sabe, mas eu vou falar depois. Aquela reação acontece via radical livre. Então, gente, só para ficar é, registrado, a cisão homolítica ou homolise, gente, homólise, quebra homogênea, é feita de modo igual, o que resulta na formação de radicais livres. A quebra homolítica se dá em meio a uma alta energia. A reação com moléculas apolares, mas não somente com elas, ou com baixa diferença, gente, de eletronegatividade. Ou seja, moléculas levemente polares podem sofrer cisão homolítica. O que vai dizer o tipo de quebra que vai acontecer é o que está atacando. É como se fosse assim, você trabalha no lugar, você tem teu salário, está satisfeito, aí vem uma outra empresa e te manda uma oferta lá em cima, tá ligado? E assim vai. O cara fala, cara, eu tenho várias vantagens de estabilidade nessa outra oportunidade, então eu vou para lá. E aí, depende, aí é que vai depender a quebra. Se a quebra vai ser pacífica, vai devagar ou não, depende do meio. Um exemplo de cisão homolítica aqui, gente, o metano. O metano, todo mundo sabe, né? O metano é isso aqui, pessoal. Tetraédrico. E aí, então, gente, você quebra a ligação entre carbono, vou desenhar só um, um par de elétrons, tá gente? Tem vários ali, na verdade tem quatro pares, mas eu vou simbolizar esse par aqui. E aí você quebra a ligação do metano. Essa ligação ela pode ser quebrada homogeneamente ou heterogeneamente. Olha que louco! Não é porque a ligação carbono-hidrogênio é levemente polar que vai ter que ser homólise ou heterólise, depende do meio. Então aqui, se você quebrar isso aqui homogeneamente, ou seja, se você quebrar assim... Você vai ficar com esse CH3 com um elétron e o hidrogênio com um elétron. Demos origem a radicais livres. Os radicais livres são formados por grupos de átomos ou por átomos isolados que formam, por sua vez, elétrons esparsos. Ou seja, gente, o metil vai ficar com um elétron e o hidrogênio com o seu elétron. Foram formados dois radicais livres. A cisão ela também pode ser heterolítica, hétero de heterogênea, lítica de quebra. Por exemplo, você tem A e B. Aí, por um meio reacional qualquer, gente, a quebra acontece aqui e não aqui. O que aconteceu, gente? O A, os dois elétrons ficaram com B. B, então, gente, fica com os dois elétrons e ele é dito negativo. E o A fica sem elétron nenhum, ele é dito positivo. Aqui, gente, é que são formados os íons. Você tem, então, 
isso aqui que é um cátion e um positivo. E isso aqui, gente, que é um ânion e íon negativo. A cisão heterolítica, ela faz o mecanismo seguir de forma iônica. E aqui começam a aparecer palavras, minha turma, que são muito interessantes para você entender o fundamento dessa matéria, que são os seguintes, gente, ó, o cátion. O cátion é um cara positivo, mas ninguém quer ficar carregado, gente, nem positiva, nem negativamente. Até a gente, quando está carregado, alguém fala assim, está carregado, vai fazer um banho de descarrego, vai caminhar na praia, vai, entendeu? Por quê, gente? O cátion, ele está precisando de elétrons. Então, gente, a gente chama o cátion, olha que barato, vai aparecer essa palavra, eletrofilo, eletrófilo. Bem, filo é aquele cara que é o quê? Afim de, amigo de, interessado em, afim de. Afim de quê? Afim de elétron que faz alusão à carga negativa elétron. Então esse cara é o eletrófilo, esse cara vai querer elétrons. Já esse outro cara, gente, esse aqui, ó, ele está negativo, ele precisa de carga positiva. Só que a carga positiva está no núcleo. A gente, então, não chama de protófilo. Não sei o que a química, a química não chama de protófilo. A química, então, chama de nucleofilo nucleófilo. Esse cara é afim de núcleos de cargas positivas. E aí, gente, é que é maneiro, porque o mecanismo reacional ele pode seguir por dois caminhos. Duas vertentes. A vertente radical livre, radicalar ou radicálica, é o mesmo nome, e a vertente iônica. E aí, dependendo de quem ataca, você vai ter uma reação eletrofílica ou nucleofílica. A ligação covalente, gente, na cisão heterolítica, é quebrada desigualmente. O par de elétrons fica só com um dos ligantes, de modo que um dos átomos fica com os dois elétrons da ligação. Ah, mas aí, vai sempre acontecer na polar? Não tem sempre mais. Sabe? Tudo pode acontecer. A partir daqui, você vai ver Mazei falando assim, gente, ó, é uma boa proposta. Ah, alguém fala assim, Mazei, poderia ser assim? Poderia até ser assim, mas o rendimento vai ser melhor aqui por causa da estabilidade desse cátion e blá. Gente, só para fechar a ideia, para você ter isso documentado, cisão heterolítica, heterolise, quebra a heterogênea. Numa cisão heterolítica, os produtos finais da reação são íons com carga positiva, e o positivo você vai chamar de eletrófilo e o negativo você vai chamar de nucleófilo eletrofilo a fim de elétron heterolise quebra heterogênea mas as palavras se parecem então toma cuidado tá gente a quebra da molécula faz com que o par eletrônico fique com apenas um dos átomos da ligação então se inscreve solta o teu like e brother eu te vejo na próxima valeu